Так звучит космос. В условиях полнейшего вакуума и отсутствия воздуха звуки в пространстве не распространяются. Даже вспышка на Солнце или столкновение крупных астероидов происходит в полнейшей тишине. Однако нашими ушами во Вселенной являются радиотелескопы. С их помощью в радиодиапазоне можно услышать космические мелодии. На Байконур доставлена ракета-носитель «Протон-М» для запуска к красной планете межпланетного зонда «Экзомарс». Старт 14 марта. На борту станции спускаемый модуль «Скиапарелли» в честь итальянского астронома Джованни Скиапарелли, открывшего знаменитые марсианские каналы. В октябре спускаемый модуль войдет в атмосферу и опустится на красную планету. Батарея модуля рассчитана на работу в течение четырех суток. Главная задача – проверка систем посадки для будущей миссии, когда на Марс отправит исследовательский ровер. Пока Скиапарелли будет работать на поверхности, орбитальный аппарат TGO на высоте в 400 километров будет выполнять функцию ретранслятора, а также искать в атмосфере Марса следы метана и других газов, указывающих на биологическую активность планеты. В НПО имени Лавочкина в этом году начнутся стендовые испытания нового аппарата «Луна-25» или «Луна-Глоб». Запуск в 2018 году. Зон совершит посадку на южном полюсе Луны, в кратере Богуславского. Мы должны впервые сделать посадку в окрестности полюса Луны. Вот если вы обратите внимание на все наши вот советские исторические аппараты, у них у всех, так сказать, предполагалось, что Земля находится наверху, и Солнце тоже светит сверху, то есть у них и солнечные панели так расположены. Вот эта миссия э, будет садиться там, где э, Земля находится над горизонтом, причем мы должны вместе с нашими коллегами выбрать таким образом район посадки, чтобы Земля никогда не заходила за этот горизонт, чтобы мы всегда, так сказать, видели Землю, имели с Землей прямую радиосвязь. А Солнце будет нас обходить над горизонтом сбоку, поэтому солнечные панели вот у этих миссий стоят, как вы могли обратить внимание, вертикально. Цель миссии – определить состав и физико-химические свойства лунного полярного реголита который содержит водяной лед и другие летучие соединения. Первые данные, которые были получены американцами в проекте LRO и LCROSS, показывают, что там достаточно обширный список может быть летучих соединений, которые действительно можно в этом реголите обнаружить, и впоследствии их можно будет изучать, а я уже сказал, что их изучение в значительной степени – это уже взгляд в межпланетную, может быть, даже в межзвездную среду. Понимаете, тут есть такой интересный сюжет. Вот делаются специальные проекты по доставке вещества с кометы. И это очень сложная задача, нужно к комете подлететь. Вот мы знаем, как тяжело далась, так сказать, посадка Филы на комету Чурюмов-Герасименко. А на Луне, может быть, десятки тысяч комет просто вот лежат и ждут нас своями. Вот какая-то комета прилетела, взорвалась, ударилась, и вот иний вот этой испарившейся кометы осадился в этот естественный рефрижератор со всеми своими летучими соединениями. В галактике NGC 4889 созвездия Волоса Вероники ученые обнаружили самую большую сверхмассивную черную дыру 
диаметром 130 миллиардов километров. Это больше, чем размер Солнечной системы в 20 раз. Примерная масса такой огромной черной дыры – 21 миллиард солнечных. Этот ролик снимался почти полгода. В галактике, которая в 80 миллионах световых лет от нас, взрывается сверхновая звезда. Ее обнаружил астроном Берта Монард с помощью небольшого телескопа. Туманность красный квадрат. Фотография сделана с помощью инфракрасных телескопов. Ученые полагают, что это звезды, которые выбросили конусы из газа на поздних стадиях эволюции. Газовые струи образовали почти прямые углы. Большая спиральная галактика с перемычкой NGC 1300 в созвездии Редан. До нее 70 миллионов световых лет. В центре галактики сверхмассивная черная дыра. Эта фотография самая большая из всех, которые снимал телескоп Хаббл. Двадцатого февраля 1986 года на орбиту Земли выведен главный блок долговременной орбитальной станции Мир. Через несколько лет Мир стал самым крупным искусственным объектом в космосе. Жилой объем из семи модулей составлял около 400 квадратных метров. С 1995 года станцию стали посещать космонавты из Сирии, Болгарии, Афганистана, Франции, Японии, Великобритании, Австрии, Германии, Словакии, Канады и США. Станция Мир она действительно очень много сделала для советской космонавтики и для мировой космонавтики и вообще для всех космонавтов, потому что очень длительные полеты были, научного оборудования, десятки тонн было на орбитальной станции и действительно оборудование было серьезное. Космонавты прилетали с очень хорошо выполненными работами, с экспериментами. За 15 лет работы орбитального комплекса на мире побывало 104 космонавта из 12 стран. Меньше месяца до запуска корабля «Союз». Он завершит серию пилотируемых кораблей «ТМА-М». Летом этого года космонавты начнут летать уже на новом «Союзе». Проведена модернизация бортовых систем, таких как система управления движением и навигацией, система стыковки внутреннего перехода, система электропитания, доработана конструкция, а также проведена модернизация бортовой радиотехнической системы. В звездном городке финальные тренировки экипажа нынешнего корабля. Впереди экзамены и Байконур. Командир Союза Алексей Овчинин отправится в космос впервые с позывным «Бурлак». Наш экипаж, я конкретно, будем выполнять больше 30 медицинских экспериментов. То есть это будут как чисто российские медицинские эксперименты, так и эксперименты совместные. Допустим, мы будем выполнять эксперимент, который называется Fluid Shift вместе с нашими американскими коллегами. Помимо медицинских экспериментов, мы также будем выполнять различные научные эксперименты. Их тоже будет там, порядка 40. Очень хочу увидеть, как выглядит Земля с борта Международной космической станции. Накануне полета Алексей окунется в традиции Байконура. Посадить дерево, посмотреть фильм «Белое солнце пустыни». Остальные члены его экипажа уже это проходили. Бортинженер Олег Скрипочка отправится в свой второй полет. Первый полет Олег Скрипочка совершил шесть лет назад. Три раза выходил в открытый космос с Федором Юрчихиным и Дмитрием Кондратьевым. Понимаете, мы Землю обитаем за полтора часа. То есть мы четко видим, что наш дом, в общем-то, небольшой. Надо к нему побережнее относиться, чем мы это делаем сейчас. Но при этом такой разный. Помню, в первом полете осенью, в октябрь-ноябрь у нас был. Одно время станция ходила над Северной Америкой и над Австралией. И было очень интересно смотреть, как день за днем на севере все больше снега, а на юге все больше зелени. 
То есть там надвигается зима, тут надвигается лето, и мы это наблюдаем с интервалом 40 минут. Тогда, в 2010-м, Олег Скрипочка провел полгода на МКС вместе с астронавтом Скоттом Келли. Астронавт НАСА Скотт Келли и российский космонавт Михаил Корниенко в начале марта возвращаются на Землю из годовой экспедиции. На орбите с Олегом они разминутся на несколько дней. МКС ответится в Москве в канале СБ-2. В этот раз иностранный коллега по Союзу – американец Джеффри Уильямс. Один из самых опытных астронавтов НАСА. Для него этот полет четвертый в карьере. Выполнить контроль давления. А, Первый раз он отправился в космос на шаттле «Атлантис» 16 лет назад. Это будет мой четвертый полет на станцию. Первый был очень коротким, на ранних стадиях сборки МКС. Вторая экспедиция была с Павлом Виноградовым и Томасом Райтером. Тогда станция была построена наполовину. Сегодня МКС – полноценная орбитальная лаборатория. И я рассчитываю, что в этот раз буду делать больше научной работы, чем раньше. Уже через несколько дней экипаж отправится на Байконур. Пуск Союза ТМА-20М с первой Гагаринской площадки 19 марта.